Hello, hello. Good evening. Hello, hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Yes, teacher. Yes. yes. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, welcome to the class. Solo denme unos segunditos que voy a abrirles un archivo nada más. Okay. How are you, Catherine? ¿Cómo estamos, Catherine? I'm fine. Fine. Um, okay. No sé cómo se dice con el clima cálido, caliente. Uh, it, it, it's hot. It's, it's hot. hot. Mm -hmm. Está muy caliente. It's hot. Está muy caliente. Sí, yes. Uh, yo vengo de la calle ahorita y sí está... Bastante caliente. Ok, realemos unos segunditos que voy. Eh, no tenía preparados los archivos, así que van a disculpar unos segunditos. Y ahí estamos con un archivo. Ahora vamos a abrir el, el libro. Ya habíamos dejado todo listo, pero vengo y encuentro que, que se me cerró todo. <laughs> ok, good. So let's begin. We're going to start with the manual, right? Vamos a comenzar con el manual. Yes. Ok. Uh, let me see. Tengo unos mensajes. Ismael, good evening. Estaré de oyente. Ok, very good. Quizá lo notamos. Ismael. Edwin tuvo problemas también con su internet, así que esta noche no va a poder estar con nosotros otra vez. Ismael de oyente. Ok. Ok, thank you very much. Now let's start, right? Ok, yesterday we were learning about the use of some departments in your company, right? And here we have some, right? Production, research and development. Purchasing, marketing, human resources accounting, uh, oh, sorry, human resources management, and accounting and finance, right? So these are some examples of, um, let's say, some departments in, in your company, right? Okay, so what we're going to do is to put the number according to the correct concept. For example, number one, it says, Research and identify what customers want and need at the right place. What department is this? What department is production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, or um, accounting and finance? What do you think? Is number four. Number four. Mark. Okay, let me see. I will copy here. Number four. Okay, you have good memory. Nice. That's number four, right? Uh, okay, copiado, Omar, copiado. A second, Omar. Let's continue, right? So, uh, marketing is they research and identify what customers want and need at the right place. So that, that is the correct concept. Very good. Now, uh, what is the department that recruit, recluta, right? Select, selecciona, right? And train, y entrena, and train, right? New employees. For the right job in the company. What is it? What do you think? Number five. Number five, human resources. Human resources managers. Management. Very good. 
human management. That's it, right? Human resources management. This is, this is recruit, select, and train new employees for the right job in the company, right? Okay, now next one. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, okay? So what is it? Uh, okay, Blanqui, copiado. Permítame. ¿no? Blanqui. Okay, there we go. Copiado, Blanqui. Okay, so keep the financial records. Okay. Uh, is, is number six, number accounting six. and finance. And, and finance. Finance, finance. Are you finance. sure? Alejandro? Um, yes, I'm sure. Okay, nice. It's totally right. It's totally correct, right? Number six. Okay, nice. So accounting and finance, they keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, right? Okay, next one. Control and supervise the production workforce and inventory. Number one. Number one, ladies and gentlemen, correct. Number one, it's production, right? Production, nice. Okay, let's go to number, next one, excuse me. He says, listen, please. Develop, design new, or improve existing pro products or processes. What is it? Number? Number two. Number two, that's right. Number two, develop, design, new, or improve existing products or processes, right? Okay, thank you. And finally, buy, buy, Okay, give me a second here. Um, give me a second. Permitan. Okay, very good. So the last one is buy and acquire raw materials. Okay, aquí tengo una, una pantalla, pero permítanme. No sé si darle descartar o iniciar, permítame. Ahí está. Hoy sí. Ahí estamos. Cuesta un poquito esto, van a disculpar, ok. So, buy and acquire raw material. Raw material. Material crudo o materia prima. Lo mismo, ¿verdad? Eh, production equip, production equipment, etc. Right for the use of the organization. What is it? Number. Number three. Purchase. Number three. Is purchase. Purchase. Right? Mm -hmm. Compras. Compras. Quiere decir purchasing. Purchasing. Uh -huh. Number three. Number three. Correct. Nice. So these are some examples of departments in your company. Now, I will take the attendance of our assistants. Blanqui. Ya le tomé la asistencia, Blanqui. Jonathan. Jonathan. Okay, uh, Daisy. Evelyn Molina. Present. Evelyn Calderón. Gilberto. Present. Ismael. Ahorita le estoy tomando la asistencia, Ismael. Ok, thank you, Blanqui. Thank you, Ismael. Ahorita estoy tomando la asistencia, Ismael. Ya le puse asistencia a usted. Katherine. Present. Katia.
Luciana? Present. Okay, welcome, Luciana. Maria Cristina? Present. Thank you. Azucena? Present. Okay. Eh, Omar, ya le tomé la asistencia ahorita, Omar, no hay problema. Okay, very good. Present. That's it. Alejandro? Present, teacher. Eh, Samuel? Samuel? No, okay, very good. So let's continue, right? Let's continue with the book. Now, uh, yesterday, we were learning about the information question, right? Information question. Okay. Information question are different kind of question. They are different from yes, no question. Because remember, yes, no question, we say yes or no. Or yes or no, right? But in this case, we don't say yes or no. We give some specific information, isn't it? Some specific information. Here, for example, is what do you do? No, what I, sorry, what do I do? Bueno, que aquí sería, what do you do, verdad? What do you do? I supervise the production workforce. Okay? So, ¿qué es lo que haces? Superviso. Ah, okay. Supervisar. Muy bien. So, what? It's not, what do you, what do you do? Uh, yes, I do. No, no, I don't. No, no. This is uh, the information about the question, what? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué? ¿Qué hacer? Next one. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? I work in the accounting department, right? When do we go to meetings? Aquí nuevamente sería you. No es we, sino que you. Bueno. When do we... Uh, when do we... Go... No, when do you go to meetings? We go to the meetings two times a week. Dos veces a la semana. Aquí también podemos decir twice, miren, twice. Twice a week. Right? Y aquí hay un error también, no es a, sino que es a. Quiero ver si se puede borrar. No, no puede. Okay. Now, how do they plan the marketing? ¿De qué forma, de qué manera planean el, el mercadeo? O sea, they investigate customers needs. ¿Qué hacen ellos? Investigar la necesidad del cliente, ¿verdad? Okay. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? Ya dijimos que no es take breakfast, sino que es eat or have breakfast, right? I have breakfast at eight o'clock. Okay? Good. Now, to start, we're going to create some questions. Uh, ayer les dije que si podían hacer ustedes, pero si no pudieron, pues lo vamos a hacer ahora. Right? Okay, I will give you some clue. Some clue word. Le voy a dar unas palabras claves y con base a eso vamos a hacer la pregunta, ¿les parece? Vamos a decir what, where, how, why, etc. etc. Right? Number one. I have to write. I have to write a report. Entonces, aquí estamos hablando de algo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo preguntaríamos aquí qué es lo que tiene que hacer? Recuerden que son cuatro elementos, ¿verdad? W is word, auxiliary, subject, and verb, right? Con base a eso vamos a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar? A volunteer, please. Who can help me? Okay, thank you, Evelyn. Okay, so what is the question, Evelyn? Where, what, how, or why? Está un poco difícil, ¿verdad? Vale, le voy a echar la mano, Evelyn. La pregunta sería, what? What? ¿Qué es lo que tienes que hacer, verdad? 
Ok, ahora ayúdeme usted. Ya le di la primera yo, ahora denme las otras tres a usted. Evelyn. No sé si alcanza a ver uh, el ejemplo que está aquí arriba, mire. What time do you take breakfast? ¿Sí? Aquí están los tres elementos, mire. ¿Sí? Permítame, vamos a borrar este. Ok, por aquí está Ismael contestando. Sí, más o menos así es, Ismael, pero vamos a dejar que, que, ¿cómo se llama? Evelyn nos conteste, ¿verdad? Ya decíamos que era what. Ok, Evelyn, so listen. What is the auxiliary? Do or does? El micrófono, Evelyn. Sería tú. Do. do. Okay. What do? What you. Is you. Do. Ajá, pero aquí dice have to. Yo tengo que escribir un reporte. Entonces sería what do you have, have. to do. Right? ¿Qué es lo que tienes que hacer? What do you have to do? I have to write a report. Okay, thank you, Evelyn. Thank you very much. Good. And then, next one, listen. Blue building. In the blue building. Entonces, aquí la clave sería el edificio azul. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What is the question? Well, sería teacher. Uh-huh. Uh -huh. Where do you where do you work? Excelentoso. Where do you work? Uh -huh. Where do you work? Vayan fijándose en que son cuatro elementos. Miren, where do you work? WH word, auxiliary, subject and verb. WH word, auxiliary, subject and verb, right? Okay, next one, please. Next one says. Uh, Maria and I start working at 10 p.m. So what is the question? Uh -huh. Está difícil esta parte. Ya me acabaron los voluntarios. <laughs> eh, sería, perdón, sorry. Uh -huh. eh, yes, what, time? what time? For the, what time? What time does 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 do you work no in this no. case is maria and i right so it's we uh -huh. we so what time uh -huh. what what time mm -hmm. what and time do or does is do is do, do. Mm -hmm. what time do do we do we work okay Uh, cuando yo respondo con we, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué pregunto? Is your. You, right? What time do you? Si quiere poner, en lugar de poner you, puede decir María. María and me. You. María y you. Uh, and you. Uh, ok. María y tú. Y Pero tú. sale más fácil poner ustedes, ¿verdad? What time do you? ¿Cuál es el verbo? Work? Mm, no. No. Um, start? Start. What, no. time do, start. Uh, what time do you start working, right? What time do you start working? Uh, work, uh, work. Work. Work, right? Yeah. What time do you start working? Okay. Good. Number four. We design and others create. Aquí me está despidiendo cómo hacemos el trabajo. ¿sí? ¿Sí? Sería, how do you... Ajá, uh -huh. how do you... How do you... How do you... 
do you how do you design how do you design or how do you create the new product right Podemos usar design or create or create when do you design the new product? Uh -huh. oh, the new product. How do you design? ¿Cómo diseñan el nuevo producto? ¿O cómo crean el nuevo producto? Okay. And last one. They have a meeting because. Cuando usamos la palabra because, estamos respondiendo la pregunta why. why? Entonces, ¿cómo sería aquí? Como pregunto por qué? Why? Why, right? Why? Why? Why do? Why do? do? Why do? Ya, ya se empezaron a dormir los pollitos, ¿verdad? Así que apuremos. <laughs> Los pollitos. Los pollitos están ahí. Ok. Why okay. do they? Why do they? That's it, right? Why do they? How? What? They, what do they have? What? Um... To talk about the inflows and outflows. No, no, no. If, no, no it's this is the no. reason, because, right? I had the reason. Uh -huh. Uh -huh. So why do they have? A meeting. A meeting, correct, right? That means in this case, ¿por qué ellos tienen una reunión? ¿Por qué tienen que hablar de las entradas y salidas, right? Del billete. Okay? Está un poco difícil, ¿verdad? Pero vamos a ir a... Vamos a irnos acostumbrando a hacer estas preguntas. Ok. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Repeat after me. Solo vamos a silenciar aquí los micrófonos. Yes. Ok. Repeat after me. What do you have to do? Where do you work? What time do you start working? Start working. What time do you start working? How do you design? How do you design the new product? How do you design the new product? Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Good. Any questions so far? No questions. Okay, so I will share the, the, the PowerPoint presentation. Yes. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work program, basic module one. Today is November 16th, and the topic is how to use simple present information questions, right? So we are going to continue with the information question or WH question. Recuerden el otro nombre, Sonia. WH question or information question, right? Okay, what is the objective? Luciana, would you like to read the objective for tonight, please? I will be a. I don't know how to say it. I will be able to. I will be. I will be able to ask. Ask. I'll ask question out. Some of them, I guess. 
Someone, someone else's. Someone else's. Duties. No, no sé cómo Duties. leer. Duties. Duties at the workplace. Okay, thank you. Thank you, Luciana. So we are going to answer, uh, make question, right? About the obligation or the duties of other classmates, right? In, in, in their workplace. So let's review what is the uh, information question, right? Uh, they are questions that we made about information that they are has not been information previously information made, right? Mm -hmm. Okay, and, and uh, they contain a supposition, right? And they always begin with the WH word. Siempre van a comenzar con WH word, right? What, where, when, why, which, how, uh, whose, whom, and who, right? Omar, please, any question? Uh, yes, teacher. What is yeah. the meaning in Spanish? The duties. Duties, ah, obligaciones. Ah, okay. Duties, obligaciones. Um, Thanks. Okay. Obligation, right? Especially military people say they have a duty. Uh, no sé si ha visto un juego que es de Call of Duty. Uh, es llamado de, de honor, de, de obligación, de, de servir en el ejército, ¿verdad? <laughs> Call of Duty. Okay. Then we have what that refers to things. Abstract or concrete, right? Who is for people? Where is for place? When is for time? Whose is for possession? Why is for reason? Which is for choice, option, right? Whom is for people, but as an object? And how is for manner or form, right? Manner or form. Good. Any question? Okay, here I have a question. Keep for a keep on a problem. See? Ah, okay, Samuel. <laughs> Welcome. Okay, like, hola, ya vine. <laughs> okay, thank you, Samuel. Okay, I like it. It's very origin, original, your presentation, Samuel. <laughs> okay, uh, Jonathan ya está con nosotros? No. Daisy? Evelyn Calderón, Katia Graciela, no? Okay, continue. Let's continue, right? Good. And yesterday, we were learning about the use of information question would be. Ayer practicamos bastantes preguntas con el verbo to be, ¿verdad? Y decíamos que la estructura era WS word, verb to be, Subject and complement, right? For example, where are they from? Where is Luciana from? Where is Omar from, right? Uh, I remember Omar said uh, he is from Cujocuyo, right, Omar? No, no. teacher. Ah, oh, sorry. I am from Apopo. Oh, sorry, excuse me, I confuse. <laughs> okay, so where is Omar from? He is from Apopa. Opposite, right? What is your name, lady? What is your name? So, W is word, verb to be, and subject and complement, right? Okay, listen the difference between the, the simple present uh, question. The simple present information question it use the auxiliary do or does. Vean que el verbo, el verbo to be es para este tipo de pregunta, pero ya en presente simple ya cambiamos. ¿ve? Aquí usamos do and that. Okay? So, we have this example. What does he do on vacation? What does he do on vacation? W is word. Ping. Auxiliary. Ping. Subject. Ping. And there. Do, right? Ping. Okay. Other example is 
what do you when sorry do you play uh, football when do you play football right okay good any question questions so far any question question in the simple present the answer uh, in when do you play football uh, i play foot i play football in a uh, stadium a uh, stadium catalan oh excuse me man. excellent very good uh, for example oh. i don't play <laughs> Yo pensé que iba a entrenar con algún equipo, con el Marte o con el Alianza. No. No. Ok, good. For example, right? Ok, yes. Where, when, no, in this case is when do you play football in the Estadio Cucatán? So you say, I play football on Sundays. Or I play football eh, at 3 o'clock. I'm sorry. So when I say when, I refer to time, time, right? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, time, right? Okay. Good. Now, other question? Questions? No? Okay, let's continue, right? So here we have the information question. Esta ya la vimos. What do I do? I supervise. Where do you work? In the accounting department. Entonces, de acuerdo a cómo hago la pregunta, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué así responde, ¿verdad? Now, here we have the, the formula again, right? When do you play football? Now, we're going to introduce the use of information question for third person singular, right? So, he, she, and it. He, she, and it. In this case, we don't use do, I use does, okay? Because remember, it's third person singular. Creo que ya expliqué mucho lo de la primera, segunda y tercera persona, pero lo voy a explicar una vez más. Primera persona es el que habla. Puede ser singular, I, o puede ser plural, we. La segunda persona es el que oye. Habíamos dicho algo así se oye feo, pero si el que, el que tiene oídos, escuche. ¿Sí? El que tiene oídos, que puede oír, quiere decir. ¿sí? Entonces, el que está escuchando es segunda persona, second person, right? Second person. Uh -huh. Puede ser singular, tú, vos, usted, o puede ser plural, ustedes. Y la tercera persona es de quién hablamos. Cuando es plural es de ahí, y cuando es singular, ajá. Este es el que me interesa. She, he, o it. Right? O cualquier nombre en singular. Like my brother, the house, the car, Pirulais, Misifus, etc., etc. Right? Okay. So here we have the question. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has me. So I'm asking what? I'm asking about the activity she does. In this case, she visits, right? Then we have this. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. La oficina principal de la compañía, right? The company's headquarters. So in this case, it's a place where, right? Which department? What department? Okay, which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Aquí cuando digo which, estoy hablando de una opción. Eh, ¿Cuál departamento? ¿Este departamento o el otro departamento? So I say which, right? And what time? Look, what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine. Oh, qué chivo. A nueve comienza a trabajar. <laughs> Qué chivo, ¿verdad? Yo empiezo a las 7, 7 o'clock. ¿Ok? Luciana empieza a las 5, Omar empieza a las 10, y Alejandro a las 11 comienza a trabajar. ¿Ok? Here we go. 
Nice. Cada quien tiene su horario. So what time does Miguel start to work? What time does Alejandro start to work? Alejandro starts to work at 11, right? A las 11. Ya saben, los jefes, ¿verdad? Los que tienen cuello. Pues. Ya. Comiencen <laughs> a trabajar tarde. Sí. No. <laughs> okay. At 8 o'clock. <laughs> 8 o'clock. Okay, good. Sorry, sorry. Good. Ah, no, Omar, el que empieza a trabajar a las 10, ¿verdad? <laughs> Sí, Llega el hambre, ¿no? a las 8, pero a las 10 comienzo a trabajar. Ah, ok. <risa> Primero a revisar el, el Facebook, después, sí. <risa> después a jugar Call of Duty. <risa> no, broma, no, broma. Ya sabemos que todos aquí son bien responsables. Ok, let's continue, right? Now we're going to make some exercises, right? And this is the structure, right? W's word, does, subject, verb, and company. Look. What does he do on vacation? Igual, miren las cuatro partes que le dije. What, ping, does, ping, he, ping, do, ping, right? Las cuatro partes, ¿sí? Ok, good. Now we're going to make an exercise, right? We are going to compare uh, when do you use do And when do you use that? Look, what do you need? Why is do it do? Because you use you. And remember, with second person, we use do. What does she want? She... What do you need? Uh, I, a blue tie. What does she want? New bag. Esta es una pregunta que ninguna mujer en el mundo jamás va a contestar con no. Óigame bien, ¿cuál es esa pregunta? ¿Quieres carteras? ¿Quieres carteras nuevas? ¿Quieres zapatos nuevos? Jamás una mujer en el mundo va a decir no. Okay. Okay. Good. So, what does she want? She wants new bags. Ella quiere nuevas carteras. ¿verdad? Why do they want the suit? Well, that suit. Why? Because it's new. Why does she lie this time? ¿Por qué a ella le gusta esa corbata? Bueno, porque es, es gris, right? It's gray. Okay? Then, what color do you want? Do you want? Notice? Do is for you and they, right? Uh, black, what color do you want? Black, well, in my case, I like white. White is my favorite color, right? No lo digo por el alianza, eh? siempre me gusta el color blanco, so in my case, right? Then, what size does he need? ¿Cuál es la, el tamaño? Extra large, okay? es, es algo gordito, algo grandote, necesita un extra large. En mi caso, yo me conformo con un medium, o alguna vez en un small. <laughs> okay. Which sweater, cuál sweater do you want? Right? Which sweater? And the green one. Which shoes does she like? The black one. Lo negro, right? Excuse me. So she, he, we say das. You and they, we say do, right? Okay, don't forget that. But let's practice pronunciation. Repeat us to me, please. Repeat us to me. What do you need? Come on, repeat. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Why do they want? That suit. Why does she like this tie? Why does she like this tie? What color do you want? What color do you want? What size does he need? 
what size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? No, any question? Questions, questions? Questions? Why the black ones? Um, yes, only answer the black. No, it's correct. Uh, you can say the black, the black color. Oh, okay. you can say only black. Okay. okay. Oh, imagine if there is other color. You can say, uh, what color do you want? Blue. The blue one. Or the blue. No problem. Okay. No problem. You can use whatever. Since you can uh, say the color that you like, that's enough, right? Good. Now, let's continue. Let's go to... Uh, some question right now we're going to complete with do or with does right let's start uh, with the need right the need. Híjole, hoy tenemos poquito participante bueno eh, evelyn please eh, espere, yes. me, voy, me, me voy a escapar de aquí para hacerlo más fácil aquí okay do or does evelyn when do they go to the mall. Do or does? Do. Do. Uh, lamento informarle que usted está completamente el correcto. Yes. Thank you very much. Yes. <laughs> okay. Vamos a cambiar de color para que se What time? No. When do they go to the mall? Right? Good. So, uh, Gilberto. What time does or do she make? What time does she make dinner? What time does she, right? Does she. Thank yes. you. Thank you, Humberto. Uh, Catherine, please. How often do or does your song? Do? Okay, uh, veamos. Of, of, how often? Uh, how often? Okay, eh, son. Das. Das, eso le iba a decir das. yo. Das. Das, porque eh, your son es, es solo uno, ¿verdad? Your son, yes. Eh, Azucena, me imagino que va a estar de oyente, ¿verdad? Aquí la voy a anotar, no se preocupe. Espero que se mejore. Limonaditas. Mucho líquido. Ok. Abrazos de la familia, de los hijos, del esposo, ¿verdad? Para que se recupere pronto, Azucena. Ok, para mientras, pues, si quieres, solo observe la clase, ¿sí? Ok. Now, eh, who's next? Mm -hmm. Sorry. Luciana, please. What time? Ah, es casi igual, güey. <ríe> Le toco igualito a Luciana. Vamos a ver, Luciana. What time? Das. Das, right? Ah, así no se vale. Ya, ya habíamos respondido <ríe> la treba. <ríe> ok, good. Next one, let me see. Eh, María Cristina, please. How often... Does or do you clean your room? Um, how often do? Do you, right? Do you? Sí, do you. Do. Good. Perdónen si me veo un poquito cansadito, pero hoy me ha tocado bien pesado. Así. Pero aquí estamos con energía. Aquí. <laughs> <laughs> Okay, how often do you clean your room? ¿Sí? En el caso de 
Catherine, ¿cuál? nunca, ¿cómo fue que me dijo? Ah, no, todos los días, ¿verdad? Every day, right? Catherine. Sí. Porque es que me confundí, pensé que me había dicho nunca, pero no, ¿verdad? <risa> <risa> son bromas, Catherine, son bromas. Ok, number six. What time do or does eh, Omar? Do or does, Omar? Omar. Uh, it, what time does she? Does she go to bed, right? Uh -huh. And uh, Alejandro, please. When do or when does your teacher? Um, when does when does your teacher check your homework? Right. Thank you, Samuel. Do or does? How often, do, how often does Francisco do the laundry? Do the laundry, right? Do the laundry. Okay? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. When do they go to the mall? When, what, what time? What time does she make dinner? How often? Does your son play football? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? When does your teacher Check your homework. How often does Francisco do the laundry? How often does Francisco do the laundry, right? Any question? Okay, I will make the questions to you, right? Let me see. Uh, Evelyn, please. When do they go to the mall? Evelyn? Tengo que contestar la pregunta. Um... They go to uh -huh. the mall. They go to the mall every Sunday. My goodness, Evelyn, congratulations. Very good. Se merece un aplauso de doble, permítanme. <laughs> You're welcome. When do they go to the mall? They Thank go you. to the mall. They go to the mall eh, every Sunday, right? Okay. Good. Thank you. Now, eh, next. Um, Gilberto, please. What time does she make dinner? What time does she make dinner? She makes 
Teammates. She makes dinner. Dinner. She makes dinner. What time? She makes dinner. She makes dinner. What time? One o'clock, two o'clock, three o'clock, seven o'clock. 7.30, 10 p.m. What time? What time? Eight o'clock. Eight o'clock. So again, what time does she make dinner? She makes dinner at eight o'clock. Repeat, please, Gilberto. She makes dinner what time? Eight o'clock. No. She makes dinner at eight o'clock. Repeat. She makes dinner eight o'clock. Correct. Next one. Catherine, um, please. How often does your son play football? Here you can use frequency adverb. You can say never, usually, sometimes or never, right? Um, okay. He's... En lo que piensa Catherine, permítanme, solo voy a anotar a, a, a Jonathan. Ya puede participar y Blanqui también, ¿verdad? Okay, good, thank you, thank you. Ajá, Catherine. What time? No, no, how often does your son play football? He is he play foot he plays he plays he plays football uh, usually okay he usually he usually he usually he plays, usually plays, plays foot plays football He usually plays football, right? He usually plays football. Okay, thank you, Ismael. Tengo más participantes ya, que bueno. Permítame, Ismael. Aquí está. Jonathan, Blanqui, Ismael ya pueden participar. Ya lo vamos a atacar con preguntas. <laughs> okay, thank you, Catherine. So, how often does your son play football? He usually plays football. Oh, you can say, Catherine. He plays football every Sunday. Or he plays football every week. Etc. etc. Right? Good. Now, next one, right? Uh, Luciana. What time does your son come home? Your son come home. <laughs> Your son is a he, right? He comes home. Luciana, he comes home. He comes home. At... Um... Es que como no entiendo lo que dice ahí, no sé Vaya, cómo ahorita, es. ahorita le digo. What time, a qué horas? What time uh, so does sí. your son come your home? Son home. Llegar a casa. Come home, right? What time? Wow. He. He. he come home. Comes. Comes home. Comes, comes home at four. Uh, four at four. A four three. 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 A four three. Right. Very good. Qué bien ahí ahí le están 
asesorando también a Luciano. Muy bueno, qué bueno, me agrada eso. Yes. Estoy aprendiendo <risa> Muy bien, en pareja están aprendiendo, me gusta. Yo hablo mucho. <risa> ok, excelente. Un gran título también. Ok, excelente. <risa> Porque era su título también, dice. También, vaya. Mitad y mitad le vamos a dar, Luciana. Uno a su, la mitad a su esposo y la otra a usted, oiga. Bye. Y también a, también a los pollitos le vamos a dar su... Cuando lo, entonces nos va a tocar llevarle un pollito. Pero llévelo hasta que, tenga, hasta que sea el 31 de diciembre, oiga. No, mejor antes porque el 31 ya tiene que estar... Ah, ya tiene que estar cocinado. Vaya, ya escucharon a Luciana, todos nos va a dar un pollo. <risa> sí, ya van a estar okay. buenos para estos días. Ok, excelente. Thank you, Luciana. Thank you. Okay, lo, vamos so... mandar, lo, lo vamos a mandar volando. <risa> so, what time does your son come home? He, he comes home at 4.30. 4.30, okay. right? 4.30. Okay. Mm -hmm. Thank you, Luciana. Now, mm -hmm. next one. Maria Cristina, how often do you clean your room? How often do you clean your room, Maria Cristina? Uh, you clean your room? I, no, I clean my room. I, I, clean, I clean your room. No, 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 momento. I clean your room, no. Yo limpio su cuarto, no. Usted no, no limpia mi cuarto, ah. no me conoce. <laughs> I clean my room. My room. I room. My room. My room. Every day. Prefer? Every day. <laughs> no lo sé, Ricky. <laughs> Parece más. <laughs> okay. Vamos a decir que sí, ¿verdad, María Cristina? Te limpia todos los días. Okay. <laughs> Good. Number six, please. Eh, Omar. What time does she go to bed? What time does she go to bed? She go to bed. She goes to bed at ten o'clock. Okie dokie. Thank you very much. Right now, next one, number seven. Uh, Alejandro, please. When does your teacher check your homework? Um. Teacher checks my homework at 10 p.m. <laughs> Correct, right? And number eight, Samuel, please. How often does Francisco do the laundry? Mm, eh, me olvidó qué significa how often. Excuse me. Ah, ¿con qué frecuencia? Ah. Oh. Oh. laundry is lavar la ropa. Yes, yes. Uh -huh. um, he, um, <coughs> sería como... He does? He, hmm? he does? He does. He um, does. The laundry? The laundry uh, every day. Every day. Like he does the laundry every day, right? Okay, thank you very much. Vaya, todas estas preguntas están algo difíciles. Ya vamos a hacer unas, una serie de preguntas para que ustedes terminen de, de entender bien. Okay? Where? Where? Huh? So we are going to make the question with where. For example, your parents work. Where do your parents work? Okay, next question, please. Blanqui. Number two. Maria's brother goes shopping. Maria's brother goes shopping. Where does Maria's brother go shopping? Maria's brother go shopping. Oops. Where 
Where does Maria's brother go shopping? Good, nice. Next one, please. Jonathan. Hi, teacher. Okay, what is the question? Using where, Jonathan? Where she friend do or does? He, pardon. Where does she or her friend study English? Study English, right? Where does her friend study English? He studies English in English corporativo, right? Of course. Yes. Yes. Thank you, Jonathan. No. Eh, Daisy, ¿está con nosotros? No, perdón. Emily, please. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Mm -hmm. Number five, please. Uh, uh, please. Gilbert, where, where do permítame, where, where do listen to uy, music? Momentito, momentito. Algo dice aquí que no, no tenía que haber hecho. Where do they listen? Do, uh, do they listen to music? To music, right? Listen to music. Excellent. Where do they listen to music? Thank you, Alberto. Now, Ismael, please, number six, Ismael. Where? Where they do? Where they do or where do they? Where, where do they? Where do they exercise? Where do they exercise? Thank you. Thank you, Mael. Good, next one, please. Catherine. Where does his sister work? Where does his sister work? Okay, and number eight, right? Mm. Luciana, please. Number eight, Luciana. Mm. <laughs> Where do your brother do the laundry? Where do okay your brother Luciana your brother is singular or plural sure. it's plural uh -huh. you you tu hermano dice uh -huh. it's plural mm. Your brothers? Yes, but this is your brother. Ajá, es plural. Ah, es singular. Es que me confundo con esa cosa. Vaya, cada vez que lleve ese es plural. Es singular. Cuando es, no lleva ese, entonces es singular. Brother, so es un hermano. Your brother. Singular. Mm -hmm. So is do or does? Does. Does. Right. Ajá. Uh -huh. 
where does your brother do the laundry, right? Okay, now we're going to make the question. Let's start with the first one, right? Aquí vamos a aprender a responder. Hoy sí vamos a meterle con todo esto. Okay, number one, please. Eh, María Cristina, where do your parents work, María Cristina? Where do your parents work? Miss Guevara Sanchez, please. Where do your parents work? Okay, Omar, please. Where do your parents work? My parents work in, in In Santa Tecla. Excellent. Very good. Excelentoso, right? Alejandro, please. Where does Maria's brother go shopping? Um, he goes shopping. He goes shopping. On Friday? Mm, no, because it says where. It's a place, not time. Ah, okay. He he goes shopping at Walmart, uh, in Walmart. <laughs> he goes shopping at Walmart, right? Walmart. At, Thank at you. Walmart. Thank at Walmart. you, uh, Samuel, please. Where does her friend study English? Where does her friend study English? Samuel? Pardon. Where, um, where does her friend study English? Um, Her friend studies English in that your is, home. Studies that is, English. That is English in, in your home. In your home. No, in my casa, no, no, está estudiando aquí. <laughs> in her home, right? In her home. Uh huh. Si, si es amiga, pero si es amigo in his. In his. Oh. Okay. Al terminar este esta serie de preguntas voy a pasar el listado. Thank you, Samuel. Eh, Blanqui. Where do they eat lunch? Where do they eat lunch? Eat lunch. I eat lunch at 3 p.m. Uh, no, because where is place? Where is place, Blanqui? So you can say in in the dinner room, in a restaurant, in the park. Um, a place. I need a place. Es que estoy pensando el lugar porque nunca tengo uno específico. Ah, ¿Cómo okay. sería? No ¿Cómo? sé, podría ser en un restaurante. No, ¿cómo sería esta palabra en inglés? ¿Qué no sé cómo decirse en ningún lugar exacto o sea en donde me agarre el... donde me agarre Va, digamos que la agarró en un parque ¿sí? Entonces vamos a contestar parque ¿sí? okay. ¿en dónde? in a park in a park okay, okay. where do you eat lunch? anywhere Mm -hmm. 
where do you eat lunch? Blanqui, el micrófono, Blanqui. Sí, tengo falla de internet. Entonces sería. Ah. I. I eat lunch in the park. Excelentoso. Very Lo good. Cuatro veces, pero estaban paralizados todos. Ah, ok. Así estaba yo. Se había okay. quedado con la boca abierta. Ok. Y Samuel se había quedado así. De... Y Luciana había quedado. Sí, todos paralizados ahí, ¿verdad? Ok, thank you very much, thank you very much. Ah, no, mire, Samuel estaba así de... Good. Now, uh, Jonathan, please. Uh, where do they listen to music? Where do they listen to music? They listen to music at home. Excelentoso, Jonathan, my goodness. Where do they exercise? Eh, la asistencia dijo teacher, perdón que la interrumpa. Ah, sí, so, solo voy a terminar la, la, la serie de preguntas y luego paso a la serie. Gracias. Evelyn, eh, where do they exercise? They exercise in the park. Excellent, very good. Where does his sister work? Mm, Alberto? Where does his sister work? Sister. ¿Sí? His sister, uh -huh, his work. sister works. Work. No, Bali, for a time. Wait, wait, wait. Alberto, works. Recuérdense okay. que cuando ya contesta, ya se convierte en afirmativo. Entonces tiene que la S. La S tiene que usar. So, his sister works. Come on, repeat. His sister works. His sister work. works. Works. Sister works. Global import spice. Excellent. Very good. Global, global import spice. Okay, nice. Thank you. Thank you very much. And to finish, right? Where does your brother do the laundry? Where does your brother do the laundry? Imael, are you there? Well, probably. Ah, yes, okay, come on, uh, Imael. Where does your brother do the laundry? Tenía mala, mala señal. Ya me imagino, si ya algo así me imaginaba, Imael. Don't worry. Uh -huh. Where does your brother do the laundry? Sería. Mm, he. He do the laundry. He does the laundry. He does the laundry. He does the, the laundry in in house. In the house, correct, right? Okay. Voy, a, voy a traducir. Imael, después que ves la clase de inglés, me das comida y me sacas a pasear. Sí, está diciendo ahí. Ya, sí. Cuando me ve comer la cebolla. Ah, bueno. Sí, eh, el mío hace bulla cuando quiere que lo vaya a, a pasear. Y lo, y lo rasca uno así, ¿verdad? Y a veces lo muerde para que... <ríe> así son ellos. Bueno, Porque thank you. Uno come, quiero. <ríe> si come 20 veces al día, 20 veces quiere comida. <ríe> ok, let's go to the next topic. Bueno, ya, ya practicamos bastante. Ahora vamos a hacer una pregunta especial. Así que quiero su concentración. Estirémonos un poquitito. Ok, relájense un poquitito. Ok, vamos, porque necesito su concentración total. 
en, este, en esta parte, ¿sí? Ok, listen, please. Listen. Question with who. Ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas con who. ¿Quién? ¿Ok? Who visits your uncle in la unión? My father does. Ajá, Luciana. Dijo que iba a pasar lista. Ah, sí, la lista. Ah, gente, perdón. Yo la tenía había visto y ahora... Sorry, perdón. Qué oso, qué oso. Eh, Blanqui. Ok, Jonathan. Present. Okay. Eh, Present. Daisy. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Gilberto. Present. Imael. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present, teacher. Azucena. Present, teacher. Omar. Mr. Chávez Velázquez. Alejandro. Present teacher. Samuel. Present. Okido. Thank you very much. Now look. Who visits your own? Uh, who? Samuel. Sí, ya tú me ves. Okay. ¿Quién más? No, Samuel, ¿verdad? Oh, Omar. Oh, Omar, Omar, Omar. Sorry. Okay, que andaba tomando agüita, Omar. Okay. Eh, ay, aquí tengo a su cena, ¿sí? Uh, Daisy, Daisy se siente mal. Siento. Evelyn Calderón y Daisy están mal de salud. Bueno, esperamos que se mejore, ¿verdad? Yo, yo creo que para el viernes ya se habrán mejorado, ¿verdad? Porque el viernes es día de amigos. Ah, no, son bromas. No, este... A su cena me, le, me, me la saluda y me le dice que se mejoren. Primero Dios, mañana estén con nosotros en clase. ¿Ok? Let's continue, please. Eh, ok. Who? Si se recuerdan, eh, yo les había dicho que para hacer preguntas de información de WH eh, había cuatro partes. ¿Sí? Que era el era el, el WH Word, ¿sí? el auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿sí? eran cuatro partes. Pero aquí, aquí como que se rompe la cosa, ¿no? Miren, who visit your uncle. Ah. Quiere decir que cuando usamos who, hay un caso especial. Desaparece el auxiliar. ¿Y cuándo desaparece? Desaparece cuando el who es un sujeto, ¿sí? ¿Quién visita a tu tío en la unión? ¿Quién? Mi papá. Mi papá visita a mi tío. Entonces, cuando yo estoy preguntando quién visita, estoy preguntando quién hace esa acción. Y en este caso, who sería un sujeto. Sujeto, miren. Who? Who? Esa sería la persona de quien nosotros queremos averiguar quién es el que visita a mi tío. Entonces, my father en este caso sería el sujeto. ¿Por qué? Porque él es el que visita. Él es el que realiza la acción. ¿Sí? Vale. Veamos otro ejemplo. Who does your father visit in la unión? ¿A quién tu papá visita en la unión? Miren, your father sigue siendo el sujeto. O sea, el visitador aquí, ¿quién es? El papá. El papá es el que anda visitando. ¿sí? Ahora bien, ¿quién recibe la visita del papá? 
mi tío, my uncle. Por lo tanto, my uncle es el objeto de la visita del papá. Es el objeto. Uh, sí, María Cristina, usted también, ¿verdad? Anda un poquito mal. Pues yo le comento que hace poco también estuve un poquito mal, ¿verdad? Porque hoy eso le anda dando a todo el mundo. Solo que como no vamos a hacernos el examen, pues no salimos positivos. Pero si todos fuéramos a hacernos el examen, ¿verdad? Ahorita sí que la mascarilla, tomar agüita, tomar líquidos, tomar limonada, ¿sí? Alistarse para ver el mundial el día domingo. <risa> Y ya, esperamos que se mejoren, ¿verdad? Muy bien, sigamos con la, con la, con la explicación. Entonces decíamos que el, el papá es el sujeto, el papá es el quien visita. ¿Y quién es el visitado? El tío. El tío recibe la visita. Entonces, my father es mi, el sujeto. Y my uncle es el objeto, el que recibe la acción. ¿sí? Ahora bien. Presten atención, por favor, porque esta es la parte más difícil. Cuando nosotros usamos el who como sujeto, ¿sí? no usamos el auxiliar. No se usa el auxiliar. Cuando usamos el who como objeto, miren, aquí el, el que he visitado es el who. ¿sí? Cuando el who es un objeto, entonces sí usamos el auxiliar. ¿Ok? Si sí usamos el auxiliar. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, ¿cuál es el sujeto? Aquí está el sujeto, ¿ve? ¿eh? Your father. Quiere decir que cuando usamos preguntas con who y aparezca un sujeto, un ganito, un fulanito por ahí, entonces el who va a ser un objeto. Objeto. ¿Ok? Muy bien. ¿Questions? ¿Preguntas? Vean la estructura de las dos preguntas. ¿ve? En la primera, el verbo le agregamos una S. Y en la segunda, usamos el auxiliar, miren. Y al verbo, no le agregamos S. ¿Sí? Samuel, please. Question. Entonces, este, si no usamos el auxiliar, eh, cuando usamos usamos a Ju como sujeto, ¿cómo vamos a saber en cómo está la pregunta? O sea, si está en singular o en, o en plural. Pues precisamente es lo que usted está preguntando, Samuel. Usted está preguntando quién visita al tío. Esa persona puede ser una, puede ser dos, tres, pueden ser no. varios. Entonces, precisamente, Samuel, eso estoy queriendo averiguar yo. ¿De ¿Quién es esa persona o quién son esas personas que visitan a mí? No, no, según la respuesta, es como vamos a... a determinar si es una o varias personas. Por eso no. estamos preguntando. Es decir, si ya supiéramos, ¿para qué preguntar? ¿no? Entonces, ya, ya. aquí no sabemos quién es el visitador, aquí no sabemos quién es el sujeto. Por eso decimos, who visit, mire. En la segunda sí sabemos quién es el sujeto. El sujeto es your father. Y este father visita a alguien. Ahora, en la segunda pregunta, Samuel, le estoy preguntando quién es el objeto de la visita. ¿Ah? ¿Quién es esa persona que están visitando? No el que visita, el que he visitado. Y en este caso es mi tío, y está, my uncle. ¿Sí? Bueno, le voy sería a poner... como, ¿Mm? sería como En español sería como preguntar ¿A quién está visitando mi padre? Eso, ¿no? correcto. ¿Quién visita a mi tío? ¿Y a quién visita mi papá en la unión? ¿Quién visita a mi tío? ¿Quién es esa persona que está visitando a mi tío? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Y quién ah, es visitado por su papá? ¿Ok? ¿Quién es el objeto de la visita? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Don't use do or does with who if the question is about the subject. Miren, si nosotros estamos preguntando con who como 
sujeto, entonces no usamos ni do ni da. ¿Sí? Además de eso, siempre hay que usar la forma de la tercera persona singular, que en este caso es eh, visits, ¿verdad? O sea, que le vamos a agregar la S al verbo, ¿sí? Ejemplo. Who does live here? S. ¿Quién vive aquí? Está incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos usando un auxiliar. ¿ve? Y que acabamos de decir que no se debe usar el auxiliar. ¿sí? Siguiente. Who live here? Ah, aquí no usamos el auxiliar, pero el verbo no le agregamos la S. Por lo tanto, está incorrecto también. Tiene que ir con S. Tiene que ir con S. Y tiene que ir sin auxiliar. Julis, ah, este es la, la correcta, mire. ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Who lives here? ¿Quién es el que vive aquí? Entonces, eliminamos el, el, el auxiliar y al verbo le agregamos una S. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions? El verbo que se utilizaría va a depender según, valga la redundancia, como sea el verbo. Por ejemplo, la regla de eh, si termina en... En, en X, en S, en S, correcto, o en Y. O la y misma las mismas reglas, solo que se le agregaría al verbo como que fuese en plural. No, en tercera persona. En tercera persona, perdón, en tercera persona. Sí, correcto. Entonces voy a decir, who studies en inglés corporativo. Who studies. Who watches the dishes. ¿Sí? Le agrego ES, de acuerdo a las reglas que vimos, ¿verdad? Who watches the dishes. ¿Quién lava los trastes? Gilberto. Todas las noches. Si no, ahí van los cacerolazos. Sorry. <risa> Son bromas, Gilberto. Gilberto me queda viendo ahí. No, hombre, ficha, yo no lavo los trastes. <ríe> ok, who washes? Lo sí, lo lavo. Va, está bien. Ahí estamos haciendo nuestra parte. No colaborando, sino que haciendo la parte que nos corresponde en la casa. ¿verdad? Sí, muy bien. Ahí Samuel también, a él le toca lavar los trastes. Planchar y hacer la comida, ¿verdad? Está bien. Muy bien. Eh, les cuento que mi mamá, pues, me dijo, mira, hijo, por si algún día te quedas solo, aprende a planchar, a lavar, a cocinar, a coser. ¿Ah? Siempre hay, eh, bueno, aquí se, Samuel. Puro, puro planchado ambiente. <risa> bueno, así que Samuel, aprenda todo eso, por si algún día lo dejan solo ahí. <risa> ok. Eh, no hay pregunta entonces porque vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿sí? Vaya, dice. Uh, who takes out the garbage? My father do or my father does? Does. Does, right? Que, voy a escapar de aquí también. My father does. Does. Mi papá lo hace, ¿sí? Who makes dinner? ¿Quién hace cena? My mother? My... Does? My mother does. Correct. My mother does. Who washes the dishes in your family? I? Do. I do. O sea, que quiere decir que no solo es cuestión de, de do, de das, sino que también de do. ¿Sí? Por eso mismo, eh, le explicaba yo que cuando yo hago la pregunta de quién, ahí me puede resultar cualquier sorpresa. Puede ser ellos, él, mi hermano, mi tío, mi cuñado, tío Lais, cualquiera puede ser. ¿Ok? Por eso es que la regla dice que no se use el auxiliar ni se usa Dice, el verbo, perdón, se pone en tercera persona singular. 
Okay, good. Who does the laundry in your house? My sisters do or my sisters does? Do. Do, ¿por qué? Porque es plural, ¿verdad? Good, who watches TV after dinner? My grandfather? Do or does? Does. Yes. Who takes a shower in the morning? Everybody. Does. Does, correct. Everybody. Everybody. Ya me acordé de un chiste, ¿verdad? Que le dice Pepito a la mamá. Mamá, mamá, en la escuela eh, me andan diciendo Backstreet Boys. ¿Cómo? Backstreet Boys me andan diciendo. ¿Y quiénes te andan diciendo así? Everybody. Everybody. Ok, and then in this case, everybody does, right? Understand? Very good. Aquí entonces tenemos la estructura del who. Who en este caso qué es? Por favor, ¿es sujeto o objeto? Sujeto. Es sujeto, porque él es el que está realizando la acción. No es él el que la recibe, sino que él es el que la hace, ¿sí? ¿Ok? Estamos entonces, hoy sí ya completamos todo, ¿verdad? Así que nos vamos directo a hacer una actividad bien bonita aquí, ¿no? Voy a poner una actividad bien chiva. Ok, vamos a ver. Page 51. Vamos a comenzar con una conversación, ¿sí? Page 51. Okay, aquí tenemos una conversación. Listen, please, listen. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good. Now, listen again. Listen again. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Ok, very good. Él es, él es el tirano, el, el manager. <laughs> ok, now, please, repeat after me, please. No, repeat after the audio. Repitamos después del audio, please. Three, conversation. Listen. He works in a hotel. And repeat, please. Listen and practice. And repeat. Where does your brother work? <laughs> ok. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? How does he like it? How does he like it? ¿Le gusta o no le gusta el trabajo? Okay, repeat, please, repeat. He hates it. 
Lo odia. He hates it. He doesn't like the manager. No le cae bien el jefe, ¿no? He doesn't like the manager. Ahí ven el dibujito, ¿verdad? Ahí lo anda controlando al pobre, ¿sí? Okay, repeat, please. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, class, look. Here I have the same structure. We have affirmative, negative, and question, right? Look. What does your, no, where does your brother work? My brother works in a hotel. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. What hotel does he work for? My brother works there too. What does he do? Okay, good. Now, these are simple present sentences, right? Affirmative, negative, and question. So you tell me, affirmative, question, negative, right? Okay, where does your brother work? Question. Question. My brother works in a hotel. Affirmative. Affirmative. Subject there in complement. How does he like it? Question. 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 He hates it. Affirmative. Affirmative. Subject there. Siempre que haya sujeto, verbo y complemento. Affirmative, right? Now, he doesn't like the manager. Negative. 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 What hotel does he work for? Question. Question. My brother works there too. Affirmative. What does he do? Question. 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 Okay. Estamos claros. Excelentoso. Maps. Me gusta mucho porque veo que ya entendieron. Y aquí tienen ganado una gran parte del inglés. Ustedes entienden el presente simple. Uh. Ya lo demás es bajado. No entiendo nada. Ah, no, no, Luciana, no me asuste. Va, mire. Pero, pero ¿sabe distinguir, Luciana, cuando la oración es afirmativa o negativa? ¿Sí o no, Luciana? Sí, eso sí. Ah, vaya, me había asustado. Ya, ya le iba a decir, mire... Del susto damos un pollo ahorita porque. <risa> ok. Y cuando es pregunta, ¿sabe la diferencia entre una oración afirmativa y una pregunta? Mm. Sí, creo. Sí, va. Entonces ahí estamos, Luciana. No, no, no me diga que no entiende porque sí entiende. <risa> A veces son palabritas, Luciana, que uno no entiende, pero si usted entiende la estructura, ahí nos vamos. ¿sí? Ok, mm. now let's continue. Listen, please. Page 52, exercise 4. Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? 
He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay. Now the same structure. Ya vimos la estructura, ¿sí? Solo que aquí, si se fijan, estamos haciendo preguntas con do y con das. Do and that. Y preguntamos, ¿dónde? Ah, en un, en un hospital. ¿Dónde? En un hotel. ¿Dónde? En una tienda. ¿Qué es lo que hace? Ah, el doctor, el otro es un jefe, el otro son cashier, right? ¿Y le gusta? Sí. Sí. Y en la última, ¿le gusta a ellos? No, la odian. Right? Good. So, look. Where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? ¿Sí? Vean los verbos que usan. Work, do, and like. ¿Ok? Good. So, let's make this sentence. Look, it says, what does your sister do? My sister, she's a nurse. What does she no, how does she like it? It's difficult, but she loves it. So, where does your brother work? In a hotel. He is a front desk clerk. Oh. How does he like it? He doesn't really like it. No le gusta, sí. Okay, number three. Uh, I guess they like them. How oh, do your parents like their dog, right? They say, oh, I guess I, they like them. I don't remember. Where do they work? In an office in the city, right? Then what do you do? I'm a student. I see. Uh, how do you like your classes? ¿Qué te parecen las clases? Oh, they're great. I like them a lot. Okay, understand? Esta es la estructura de las preguntas de información, ¿sí? Ahora vamos a hacer una actividad especial. Listen, please. This is David. This is Laura. And these are Brian and Jessica, okay? So, question. Where does David work? So David, where does David work? He works in a school, in a store, or in an office? In an office. Okay. Where does David work? He works in an office. What does he do? What does he do? He's a doctor. No. He is a count. He's he is a, a secretary, count. right? A secretary. Sí, que aquí se ve un teléfono, miren. O pueden decir, he is a receptionist. ¿Ok? Pregunta tres. Miren, estoy preguntando tres cosas acerca de él. Where does he work? In an office, me dijeron, ¿verdad? What does he do? He's a receptionist. And how does he like it? He likes it or he hates it? Let no. Me... Oh, no. He hates it. He hates it. He hates it. It's... He hates it. Hates no, it. Muy bien. So, Blanqui, usted me va a hacer las mismas preguntas, pero acerca de Laura. Y me le va a preguntar a Jonathan. Las tres preguntas. Le voy a poner arriba en contexto cuáles son las tres preguntas. Solo que en lugar de decir he, va a decir she, porque Laura es una ella. ¿verdad? Where does she work? What does she do? And how does she like it? Váyame las tres preguntas, Jonathan. Puede poner la pantalla de arriba. Ok, ok. Ve al dibujito. 
Y ahora vámonos a la pantalla de arriba, ¿sí? Vaya, dame las tres preguntas a Jonathan. Where does she work? In a school. She works. She works. works. She works in a school. Continue, Blanqui. What does she do? She's a teacher. Teacher. How does she like it? She likes. It. She likes it alone, right? Or he, she likes, she likes it. She likes it. Okay? She likes Good. It. Now, thank you. Now, Jonathan, you made a question to about Brian and Jessica. Me va a hacer estas preguntas. Mire, where do they work? What do they do? And how do they like it? Estas tres preguntas me le va a hacer a Evelyn, okay? Comencemos, Jonathan. Evelyn, where do they work? They work in a store. What do they do? They attend them. They are? They are attendant. Attendant. Pero para decir que son trabajadores, por decir, they are clerks. Clerks. They are clerks. Clerks, uh -huh. ajá. Yeah. Who do they like it? How do they? How do they like it? Mm. They like. They like it. They like it. They like it. Okay, thank you. Y ahora vamos al ejercicio más difícil de esta noche, ¿sí? Permítanme. Um, permítanme. Esta sería. Very good. Vamos a trabajar en equipo. ¿Sí? Y vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a comenzar con este Gilberto. ¿Sí? Vaya, yo le voy a preguntar a Gilberto acerca de, de unas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y él me va a ir respondiendo. Después Gilberto le va a preguntar a Ismael las mismas preguntas. Y yo le voy a preguntar a Gilberto acerca de Ismael, ¿sí? Vale, esta parte está bien difícil, así que pongamos atención. Eh, Gilberto, do you have a job? ¿Tiene usted un trabajo? Do you have a job? Yes, I do, o no, I don't, Gilberto. Yes, I do. Good. Yes, I do. Good. And where do you work? In Global Import Spy. In Global Import Spy. Mm -hmm. And what do you do exactly? You are a, a manager, you are a secretary, you are uh, an accountant. Salesman. A salesman. Okay. He's a salesman. Now, is your job interesting? Is your job interesting, Gilberto? Yes, it is, or no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, no it, isn't. it isn't. Okay. Uh, what time do you start work? ¿A qué hora comienza a trabajar? What time do you start work? Eight o'clock. Eight o'clock. Uh, okay. Do you like your job? Yes, I do or no, I don't? Yes, I do. 
Okay. What do you do after work? Después del trabajo, what do you do? What do you do? Eh, Se refiere a qué, qué hago después del trabajo. Eh, eh, ¿Cómo podría decir? En este momento estudiar, study. Ok, I study. Repeat please, I study. I, I study. Good. Muy bien, Gilberto. Entonces, estas mismas preguntas me las va a ir haciendo una por una. A eh, Ismael. Después voy a venir okay. yo y le, le voy a preguntar a, a usted, le voy a preguntar sobre Ismael. ¿Ok? Vale, comencemos con okay. la primera pregunta. Con la primera pregunta. Do you have a job? Do you have a job, Ismael? Yes, I do. Ajá, Gilberto. Does, does Ismael have a job? Yes, I do. Yes, he? Yes, he, I do. I do. Yes, yes he does or yes, he do? He does. Yes, he does. Okay, good. ¿Tiene Ismael un trabajo? Sí. Yes, he does. Right. Now, where does, mira, aquí está la pregunta. Where does Ismael work? Where does Ismael work? Ahora pregúntale a usted, Ismael. Where do you work? I, I work in SM Attachment. SM? Repeat. Yeah, repeat. SM Attachment. SM Attachment. SM Attachment. Ahora yo le pregunto, Alberto. Gilberto, where does Ismael work? He well, works? Yeah. He, he, he works? He works? Does? No, he works in. Uh, he works? Work, work, is? SM. SM. Attachment. Attachment. Good. Attachment. Continue. Okay. What does Ismael do exactly? What does Ismael do exactly? Ahora pregúntelo usted. What does you do no, what exactly? Do you, what do you? What do you do exactly? Your job interesting. No, what does you do? What do you do exactly? Ajá, Ismael, contéstele, Gilberto. I designer machine parts. Okay. I am a designer. Repeat, Ismael. I am a designer. I am a designer. Good. Thank That's okay. Si quiere, lo vamos a hacer general, ¿verdad? Porque en general usted es un diseñador, ¿verdad? I am a designer. Okay. Eh, Gilberto, what does, what does eh, Ismael do? He, he do. He is. He is. It's design. He is a design. Good. Is his job interesting? Is his job interesting? Is your, is is your, your job, job interesting? Your job. Is your job interesting? Interesting? Yes, I do. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Uh, Gilberto. Is his job interesting? 
he is. Yes, it is. Yes. It is. Yes, it is. Good, thank you. What time does what time does Ismael start work? What time do you start work? Ismael? At seven o'clock. What time does Ismael start work? Gilberto? He, he is no. seven o'clock. He starts. He starts. He starts seven o'clock. At seven o'clock. Good. When does Ismael finish work? When does Ismael finish work? When does you no, when do you work? When, when do you? When do you finish work, Ismael? At, at four o'clock. Okay. When, Gilberto, when does Ismael finish work? When does... No, no, te, él le dijo que él termine de trabajar. ¿A qué horas? Finish at four. He finishes... He finishes at four. Good. Does Ismael like his job? Does you like your job, Ismael? Yes, I like it. Does Ismael like his job, Gilberto? He does. Yes, yes he does. I like. No, yes, he. Yes. Yes, he is. No, yes, he is. No, yes, he does. Yes, he does. Like. Yes, he does. No, yes, he does. Only, right? Yes, he does. Good. Y la última pregunta. What does Ismael do after work? What? Aquí está la pregunta. Mire, what does Ismael do after work? Pregúntele. What does he? What do you? What do you? Ismael. Ismael. What does you? No, no, no. Does not. What do you? What do you do after work, Ismael? I drink coffee. Okay, very good. He drinks coffee, right? Se nos acabó la peseta otra vez. Pero miren, este ejercicio es súper difícil pero nos va a ayudar a responder cualquier pregunta que nos hagan en inglés, ¿sí? Bueno, al menos en el presente simple, ¿va? ¿Ok? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Este ejercicio es así, mire, le digo a Pedro para que me le pregunte a Juan, <risa> ¿ok? Así que Gilberto y Ismael, y, y thank you very much, congratulations, lo felicito, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Está un poco difícil ubicarse, ¿verdad? Preguntar, preguntarle a alguien y después reportarle a otra persona. Así que lo hicieron muy bien. De doble para ustedes. Ok, thank you very much. Eh, nos quedamos acá. Omar, no sé si puede quedarse conmigo 10 minutos. Yes, teacher. Yes. Excelentoso. Ok, please. Vamos a pasar a asistencia. Eh, Blanqui. Present, teacher. Okay, have a good night, Blanqui. Night, teacher. Night, night. Jonathan. Hi. Okay, good night. Evelyn, Molina. Good night. Okay, good night, Gilberto. Night. Good night, Ismael. Night. Catherine. Good night. Night, night. Luciana. Good night. Luciana y Pollitos, good night. Ya se durmió. <laughs> ya se durmió. <laughs> María Cristina. Good night, teacher. Good night, que siga mejor. Eh, Azucena. Azucena. Omar. 
Present. Ok, no se me había ido, Omar. Eh, Alejandro. Good night, everybody. Good night. Eh, Samuel. Good night. Present, good night. Okay, thank you. Have a good night. Bye bye, right? Eh, Samuel, ya, ya le pasé lista, ¿no, Samuel? Eh, Alejandro, yes, too. Okay, very good. Now, Omar, how are you, Omar? ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuenta? Cansadito después del trabajo, ¿verdad? Yes. Si gusta, enciéndeme el micrófono, Omar. Ah, sorry. Okay, no problem. Eh. Fine. Eh, sí, cansado. Cansado. cansado del ¿Y uh, para llegar a Popa usa un vehículo o usa el transporte público? De Chuzón. El Chuzón. <risa> ¿Y qué ruta <risa> llega hasta ahí? ¿La 38 qué? A, B, C. 38 de. La 38 de. Oh, 38 de. Ah, muy bien. Esto puede estar lejos si no está tan céntrico, ¿verdad? Eh, sí, de. Lo que pasa es que la troncal se llena demasiado. Siempre está llena la troncal, ¿verdad? Un chucho, sí. se, atraviesa, un chucho se atraviesa ahí, Omar, y ya se hace la trabajo. Horrible, horrible. En la mañana, si no salgo a las 5 y 10, eh, si salgo a las 5 y media, por ejemplo, ya llego pasada a las 7 y media. Y si salgo a las 5, llego como a las 6 y media. Ok, lo siento mucho entonces. Pero, eh, ni modo. Correcto. Y cuando no tenemos trabajo, nos quejamos, ¿verdad? Así que así somos. Sí, <risa> sí, así está. Ni modo. Sí. Eh, Omar, eh, ¿qué le ha parecido la clase? Eh, son bastante, bastante entretenidos. Eh, estoy refrescando mucho conocimiento que ya tenía. Ya había hecho algunos cursillos, pero ya tenía rato de no practicar. Bueno, que me alegra entonces que, que esté refrescándose, ¿verdad? Eh, ¿Le gustaría que viéramos algún tema en especial o quisiera algún consejo para mejorar alguna habilidad? Pues de momento creo que vamos viendo justo lo que, lo que necesito, ah, porque bien. voy refrescando cada cosa a la vez, ¿verdad? Sí. Eh, pues refuerzos, quizás... A veces en lo que me pierdo un poco es en vocabulario, pero... Ah, vocabulario, poco... sí. Ajá, pero eso creo que se va ampliando poco a poco. No, eso se amplía a medida que usted va leyendo, a medida que va estudiando, ¿sí? Ya vio sí, que aquí vemos, estamos viendo bastante vocabulario relacionado al trabajo, ¿verdad? Sí. Así que eh, management, resources, human resources, development, eh... Eh, actividades de, que se hacen en el trabajo como send report check email y bueno hemos visto bastante vocabulario ¿verdad? Sí, sí eh, mire yo le voy a dar un consejo ¿verdad? porque este, aparte de la clase usted también tiene que reforzar por su cuenta este, sí, sí. ¿usted ya, ya ha escuchado algún audiolibro? sí aunque normalmente en español lo que sí he hecho es, en alguna ocasión, he leído fragmentos en inglés. Ah, vaya, entonces. Y tratar de irlos eh, como interpretando. Eso sí. Y vaya, usted, ya que usted quiere aprender vocabulario, mire, se va a YouTube y pone la palabra, la palabra audiobooks. Y le van okay. a aparecer un montón de libros. Un montón de libros, ¿verdad? Mi consejo es que lea uno de niños. No sé, como Robert Ajá. Sinto, eh, Tom Sawyer, El Principito. Y hay un montón de libros para niños. Ahorita Ajá. vamos a hablar en inglés. <ríe> Aunque tenemos bigote, pero somos niños todavía. Entonces, mi consejo es que lea un su libro, ¿verdad? Se ponen los audífonos y ahí va bien. Si hay algo que a usted le parece que no entienda, pues detiene el, el, el video y busca en, en San Google. Ahí, ahora sí. no, hay, no hay pierde. Usted va a San Google, ¿verdad? Eh, le recomiendo, yo así hago, mire. Lo, le pongo la palabra y le pongo la, después le pongo meaning. Cuando usted le pone meaning, 
el concepto se lo da en inglés. Ah, oh, ok. ¿Sí? No le ponga eh, in Spanish. No, no, no le ponga en Spanish. Solo póngale meaning. Por ejemplo, usted quiere saber la palabra language. Se le pone language y le pone meaning. Y ahí le da la definición, la pronunciación, ejemplos, sinónimos, antónimos, etc. Ahí está en Google, usted sabe que es completo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y sí lo que me gusta mucho a veces es, eh, me encuentro alguna canción en inglés, me, ah. me interesa, la busco rapidito en, eh, con, con la letra para ver qué dice. Vaya, y trato de, de escucharla varias veces, tal vez ya. me la aprendo. La música es súper chiva. Mañana les voy, a, les voy a mandar otro video de, de música. Este, lo que puede hacer también, perdone que le, le sugiera tanto YouTube, ¿verdad? Pero sí, ahí en YouTube hay uh, un montón de... Vaya. Se va a YouTube y pone el nombre de un artista que le guste. No sé, eh, los BGs, Adele, uh, Bruno Mars, eh, Coldplay, en fin. Cuando usted le da, le parece un montón de canciones del artista. Usted escoja la que le gusta y después que ya usted este, ha visto la canción que le gusta, va a poner esto. Mire, le, voy a, le voy a compartir aquí para que escriba, escribirle algo. Aquí vamos a escribir. Va a escribir la palabra lyrics. Ah, con la letra. Eso, con la letra. Y ahí está. Y si usted tiene tiempo libre, póngale, en lugar de poner lyrics, póngale karaoke. Pero primero practíquela. ¿no? Sí. Y ya después la canta en karaoke. ¿Le gusta el karaoke a usted? Eh, nunca lo he hecho, pero sí me gusta cantar. Bueno. Ahí la voy viendo, ahí voy, ahí voy viendo la letra. Un viernes, por allá. Un viernes. Sí, no, no, no. Son bromas, son bromas. No, no, me va a ir a vagar los viernes, ¿no? <risa> ah, son sí. bromas, bromas, sí. Pero, sí, eh, usted puede practicar con, todas las semanas. Póngase de meta una canción. Todas las semanas una canción. Y si tiene impresora, Omar, imprima la letra. Ah, sí. Y ese es otro recurso. Y vaya, ¿cuál es el lugar más popular de su casa? El lugar más popular... De su casa, el lugar más popular. ¿Qué parte de la casa es la más popular? Pues la sala. No, la refri. <risa> <risa> a cada rato a ver si hay algo de comida o agua. Sí. <risa> vale, entonces, sí. usted pegue la letra en la refri. Y cada vez que va a abrir la refri, ve la letra. Quiera o no quiera, ahí va hasta la letra. ¿Sí? Se la prende, la canta. Y eso le va a ayudar un uh, montón en vocabulario, en pronunciación, en gramática, uh, en listening, en todo le va a ayudar. La memoria, porque fíjese que este, dicen que una de las mejores formas de, de evitar el Alzheimer es hacer juegos de memoria. Si usted se, se aprende una canción semanal, no hombre, híjole, va a aprender así, ¿ve? así, ¿ya? Entonces, sí, sí. esos son mis consejos, ¿verdad? Audiobooks y música. Y cuando pueda también ver una su película en inglés. No sé si tiene Netflix. Eh, sí, sí, tengo, tengo. Ah, ahí está. Y si no entiende, pues póngale los subtítulos, pero en inglés. Ok. Sí, ya he visto películas así. Okay. Más que todo, creo que las de... Hay algunas de Disney que me gustan en inglés. Ah, no, hombre, más fantástico, porque el, el lenguaje que usan las películas de Disney es súper entendible, ¿verdad? Sí. No es un lenguaje tan complicado, porque yo estaba viendo aquel día Arma, Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover. Es una película de acción. No, hombre, Ajá. dicen unas palabras tan difíciles, ¿verdad? Que hasta yo tengo que andar buscando ahí en el... ¿Qué significa? Sí, porque más que todo usa el lenguaje de la calle, ¿verdad? Ajá. En cambio que las de Disney son así como que más estándar, más, más fácil de entender. Sí, sí. Va, entonces, eh, los sábados y domingos a practicar, ¿verdad? ¿Tiene, tiene niños en casa, Omar? Eh, no, 
No, lástima. Yo le iba a decir que los ponga también a ellos, pero bueno. <risa> no, de momento no son los gatos. No los miau, miau. <risa> sí. Muy bien. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, de momento es, es vale. sería. Yo le sí. agradezco mucho porque usted es de los que más participan, ¿verdad? Y yo sé que a veces no puede conectarse todo el tiempo, pero... Es el tráfico. A veces cuando le digo que estoy viviente, estoy comiendo y estoy escuchando. Sí, no, 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 yo lo entiendo, no se preocupe. Lo importante es que esté ahí insistiendo, Sí, ¿verdad? sí. Vale, muy bien. Entonces nos vemos mañana. Eh, Omar, sí. God bless you, que Dios me lo cuide. See you tomorrow, right? Bye-bye. Bye. bye. bye.